हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन आज की इस वीडियो का टॉपिक है और जो बुक मैं हिस्टोलॉजी के लिए फॉलो कर रहा हूँ दैट इज इंदर बीर सिंह ओके हम एनाडमी ऑफ स्प्लीन बी डी चौरासिया से पढ़ चुके हैं एंड टुडे विल फोकस ऑन द हिस्टोलॉजी नाउ जनरल फीचर्स स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ये सबसे बड़ा आपकी बॉडी का लिम्फॉइड ऑर्गन है uh, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो जब आप फीटल लाइफ में होते हैं यानी इफ यू आर इनसाइड द यूट्रस डेवलपिंग एम्ब्रियो तो स्प्लीन इज द साइट जहां पे हिमेरोपोइसिस का प्रोसेस एक्चुअली हो रहा होता है ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं लेकिन व्हेन यू आर एन एडल्ट जब आप एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इस दुनिया में पधार जाते हैं इस दुनिया में आ जाते हैं तो स्प्लीन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के बजाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स की साइट बन जाता है सो फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई लाइक इट वेरी मच नॉर्मली इट इज अ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन इन द फीटल लाइफ एंड ब्लड डिस्ट्रॉइंग ऑर्गन इन द पोस्ट नेटल लाइफ जबरदस्त यार इट्स अ ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक सौ बीस दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स जब अपनी शेप मेंटेन करने के काबिल नहीं होते तो जब वो स्प्लीन से गुजरते हैं दे आर डिस्ट्रॉय ओके एंड सिंस इट इज इसमें से काफी सारा ब्लड गुजरता है स्प्लीन में से इट इज इन द ब्लड स्ट्रीम एक्चुअली इट फिल्टर्स द ब्लड फ्रॉम ब्लड ब्रॉन एंड इजेंट सो इट्स काइंड ऑफ अ फिल्ट्रेशन हाउस यानी इस तरह से स्प्लीन होता है उसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा है दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा है सो और स्प्लीन के अंदर भी सारा ब्लड फैला हुआ होता है अभी हम हिस्टोलॉजी में देखेंगे सो ये एक फिल्टर प्लांट लगा हुआ है जो आपके ब्लड में मौजूद ब्लड बॉर्न एंटीजेंस को माइक्रो ऑर्गेनिजम को फिल्टर करता है ओके सो ये कुछ जनरल बातें हैं ना दैट इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम टू हैव अ लुक एट एक्चुअली अगर आप स्प्लीन को देखें सो इफ दैर इज द स्प्लीन और स्प्लीन का हम सेक्शन यहां से ले लें और फिर ये वाली सरफेस इस तरह से सामने से हम देख रहे हैं सो दिस इज वॉट वी आर लुकिंग एट वी आर लुकिंग एट अ सेक्शन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्लीन और स्प्लीन की आउटर जो कवरिंग है इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय पेरिटोनियम जिसको हम सीरस कवरिंग कहते हैं उसके अंदर एक कैप्सूल होता है सो दिस सी दिस थिंग इज द कैप्सूल और इस कैप्सूल से अंदर की तरफ इस तरह ब्रांचेस निकलती हैं दीज पिंकिश स्ट्रक्चर्स दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ट्रेबैक्यूली सो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि ये स्प्लीन है और ये इसका कैप्सूल है तो कैप्सूल के अंदर से इस तरह से ब्रांचेज जा रही होती हैं दीज ब्रांचेज ऑफ द कैप्सूल दीज आर कॉल्ड ट्रेबैक्यूली सो स्प्लीन इज कैरेक्टराइज बाई अ थिक कैप्सूल एंड ट्रेबैक्यूली एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट टू दी ऑर्गन Now the substance of the organ is divisible into red pulp and white pulp. Spleen का जब कभी जिक्र आएगा तो आपको बिल्कुल clarity के साथ ये बात पता होनी चाहिए कि what is red pulp, what is white pulp. जब spleen को देखते हैं with the gross eye, तो उसमें white white areas नजर आते हैं which is obviously known as the white pulp. और बाकी का जो सारा red portion है that is called the red pulp. Okay? So it is divisible into the red. अभी details बताऊंगा कि red pulp में क्या है और white pulp में क्या है. Uh, red pulp in which there are diffusely distributed lymphocytes and numerous sinusoids jisme blood hota hai and the white pulp which is dense aggregation of lymphocytes the latter is in the form of the cords surrounding the arteriole ab ye important baat hai देखो इस पूरी डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये आपको एक डेंस एरिया नजर आ रहा है ये एक डेंस एरिया नजर आ रहा है ये एक डेंस एरिया नजर आ रहा है अब एक्चुअली ये जो डेंस एरिया है आपको गोल गोल नजर आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली कॉर्ड होता है यानी अगर मैं साइड वाइज देखूं तो अगर कोई आर्ट्रियॉल जा रही है इस तरह से इस आर्ट्रियॉल के इर्द गिर्द बहुत सारा डेंस लिम्फॉइड मटीरियल जमा हो जाता है लिम्फोसाइड जमा हो जाते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी लाइक दिस ओके तो एक्चुअली ये कॉर्ड बन जाती है डेंस मटीरियल की लेकिन बात बॉस ये है कि अगर मैं छुरी उठा के इसको काट दू और ये वाली सरफेस देखूं तो ये इस तरह नजर आएगा कि एक आर्ट्रियॉल होगी और बहुत सारा डेंस मटेरियल होगा तो एक्चुअली जो गोल गोल नॉड्यूलर टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस तरह का ये जो गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक्चुअली गोल नहीं होता इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्ड और कहीं कहीं ये दिख भी रहा है ये देखो इट डिपेंड्स अपॉन कि जहां से सेक्शन कर रहे हैं वहां पे ये जो आर्ट ये पूरी जो रेड आपको दिख रही है दिस इज द आर्ट्रियॉल और इसके इर्द गिर्द ये सारा सो दैट्स द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर लेकिन कुछ इस तरह से सेक्शन हुए हैं कि वो बाकायदा राउंडेड दिख रहे हैं लेकिन इस हर राउंड के अंदर एक आर्ट्रियॉल जरूर दिखेगी ये देखें पिंकिश स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखें पिंकिश स्ट्रक्चर सो देर ऑलवेज इज एन आर्ट्रियॉल ये देखिए ये पिंकिश स्ट्रक्चर दैट इज एन आर्ट्रियॉल दैट इज एन आर्ट्रियॉल सो आर्ट्रियॉल के इर्द गिर्द जो लिम्फोसाइट एग्रीगेट हो जाते हैं इसे नाम दिया जाता है व्हाइट पल्प और इस व्हाइट पल्प के अलावा ये जितने आपको लिम्फोसाइट दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रेड पल्प ओके वेन कट ट्रांसफर्सली 
द कॉर्ड रिजेंबल द लिम्फेरिक नोड्यूल तो एक्चुअली ये कॉर्ड है दिस इज लाइक अ कॉर्ड लेकिन जब आप इसको कट करेंगे तो फ्रंट से ऑब्वियसली ये आपको नोड्यूल की तरह राउंडेड दिखेगा तो ये एक्चुअली राउंडेड होता नहीं है और एग्जामिनर्स बिलीव मी इस बारे में बहुत पूछते हैं कि जो व्हाइट पल्प है वो बताइए उसकी अरेंजमेंट कॉर्ड शेप होती है या राउंड शेप होती है बच्चों ने डायग्राम देखी होती है अक्सर देख के कहते हैं कि भाई वो इस तरह ऐसा नहीं है ठीक है इट्स कॉर्ड शेप्ड सेक्शनिंग की वजह से ऐसे दिख रहा है राइट नाउ हाउ एवर द नोड्यूल्स ऑफ द स्प्लीन आर इजिली डिस्टिंग फ्रॉम द लिम्फ नोड ये लिम्फ नोड की तरह दिख रहे हैं गोल गोल लेकिन है नहीं क्योंकि लिम्फ नोड के बीच में आपको ब्लड वेसल नहीं दिखती ओके सो देर इज एन आर्टेरियल प्रेजेंट एवरीवेयर यू सी दिस नोड्यूल सो अगर आप यहाँ पे ये नोड्यूल देख रहे हैं ये नोड्यूल है सो so ये बीच में पिंक आर्टरियल दिख रहा है ये आर्टरियल आर्टरियल दिस इज द आर्टरियल हेयर सो देर इज ऑलवेज एन आर्टरियल तो आपको अगर एग्जाम में ये स्लाइस आता है ये प्लेट आती है या ये सेक्शन आता है और आपसे पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है तो आपने नाम देना है दिस इज व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन क्योंकि आपको इसमें आर्टरियल दिख रहा है ओके ऑब्जर्व दैट दिस ऑर्गन इज फुल ऑफ लिम्फोसाइड्स इन दिस ड्राॅइंग ऑल्सो see the cords of densely packed lymphocytes around the atrial atrial densely packed lymphocytes agar is puri diagram ko main dekhu to aapko jo major parts pata hone chahiye us puri diagram par to aapko actually histology samajh mein aa jayegi ki hai kya spleen ki spleen ka there is an outer capsule capsule se andar yaar and trabeculi t is for trabeculi ye jo uh, aggregates ban rahe hain these are called the white pulp okay so you should know that number 3 is the white pulp and ye jo dot 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 bahut sare hain these are the lymphoid cells ye jo beech mein pinkish structure hai the number 4 is the arteriole ये नंबर फोर इज ऑल्सो द आर्टीरियल इसको भी आप नंबर फोर लेबल कर सकते हो और बाकी ये जो सारा ब्लड दिख रहा है जिसमें लिम्फोसाइड्स भी हैं रेड ब्लड सेल्स भी हैं यानी कि नंबर वन दिस इज कॉल्ड द रेड पल्प और यहाँ पे इसकी की मौजूद है नंबर वन इज द रेड पल्प इट शुड मेक सेंस टू यू व्हाइट पल्प इज ऑल दिस दिस नॉड्यूल इज द व्हाइट पल्प ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जर्मिनल सेंटर इज द कोर एरिया जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिम्फोसाइड्स होगी और आर्टीरियल आपको बता दिया मैंने आर्टीरियल नंबर फोर कैप्सूल एंड ट्रिबैक्यूली टी इज ट्रिबैक्यूली and four is capsule so if you understand this diagram it's more than 50% of uh, histology covered okay so moti moti baat ye aapko pata hona chahiye ki white pulp kis cheez se milke banta hai white pulp ki arrangement ye hai ki ek arteriole hogi us arteriole ke ird gird bahut sare lymphoid cells honge dono taraf aur jab isko section karke dekhenge to ye aise nazar aayega ki ek arteriole aur uske ird gird bahut sare lymphoid cells so that is the white pulp iske ilawa jitna bhi khulla area hai ऐसे जैसे दरिया में ये छोटी छोटी गोल गोल कश्तियां हैं तो ये जो सारा दरिया है दैट इज ऑल द रेड पल्प ओके रेड पल्प का नाम रेड पल्प है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आरबीसीज मौजूद हैं इसमें आरबीसीज भी हैं प्लस लिम्फोसाइड्स भी हैं ओके सो रेड पल्प हैज ऑल द थिंग्स ओके नाउ द कनेक्टेड टिश्यू फ्रेम वर्क दिस अगेन इज इज अनदर व्यू हेयर यू सी दिस इज द आर्टरियल उस आर्टरियल के एट गेट दिस इज द जर्मिनल सेंटर ये पूरे का पूरा व्हाइट पल्प है दिस इज ऑल द व्हाइट पल्प एंड बिल्कुल के यहाँ तक ये सारे लिफोसाइड्स हैं सो दैट ऑल इज द व्हाइट पल्प ओके एंड दिस इज द रेड पल्प ओके नाउ एक्सेप्ट द हाइलम द सर्फेस ऑफ द स्प्लीन इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड द सीरस कोट जिसके अंदर कैप्सूल होता है उसमें से ट्रिबैक्यूली निकलते हैं ये बात सारी हम कर चुके हैं द कैप्सूल एंड ट्रिबैक्यूली आर मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू जैसे कि और बॉडी के ऑर्गन्स में कैप्सूल होते हैं मेडअप ऑफ फाइब्रस टिश्यू हेयर ऑल्सो इज द सेम स्टोरी ऑल्सो कंटेन्स अ लॉर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन सम एनिमल्स द कंटेन्स टू मच दे ऑल्सो कंटेन स्मूथ मसल्स बट ह्यूमन में ये स्मूथ मसल्स कैप्सूल में इतने प्रोमिनेंट नहीं होते ओके okay? इसके अलावा कैप्सूल में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं ट्रबैक्यूली के साथ जरा माइक्रोफेजेस फाइब्रोब्लास्ट ओके द इंटेस्टाइस ऑफ द रेटिकुलम आर प्रोवाइडेड बाय लिम्फोसाइड्स ब्लड वेसल्स एंड एपिथेलियम सो बेसिकली बात ये हो रही है कि ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल के अंदर जो ट्रबैक्यूली हैं इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स चल रही होती हैं और लिम्फोइड सेल्स होते हैं सो इजी टू अंडरस्टैंड इसमें कोई मेजर इशू नहीं है सो दैट इज द कैप्सूल अंदर का जो सारा सब्सटेंस है उसको हम क्या नाम देंगे पेरन और पेरन शुरू से बता रहा हूँ कि इज डिवाइडेड इन द राउंड एरिया विच इज द वाइट पल्ब एंड द रेड मेट्रिस दरिया विच इज द रेड पल्ब ओके ना द वाइट पल्ब इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन of lymphocytes that surround the small artery or the arteriole ho gayi ye baat as a result it is in the form of cord like aggregation of lymphocytes 
और ये कॉर्ड लाइक एक्चुअली ट्रांसफर सेक्शन पर आपको सर्कुलर नजर आता है इट अपियर सर्कुलर ऑन द ट्रांसफर सेक्शन बार बार बता रहा हूं दिस इज एन आर्टेरियल उसके इर्द गिर्द ये सारे लिम्फोसाइट्स हैं दोनों तरफ जब सेक्शन करके देखेंगे तो आर्टेरियल ऐसे नजर आएगा और लिम्फोसाइट्स ऐसे नजर आएंगे तो ये जो पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज वॉट वी कॉल द व्हाइट पल्प ओके नाउ एट प्लेस द कॉर्ड आर थिकर देन एल्सवेयर and they contain lymphatic nodules similar to seen in the lymph nodes these are called malpighian bodies so malpighian bodies are nothing but very thick white pulp okay now each nodule has a germinal center and the surrounding cut off which is packed with the lymphocyte germinal center ke andar growth ho rahi hogi now the nodule is easily distinguished from the node of the lymph node kis cheez se difference hota hai the difference is this arteriole lymph node mein ye arteriole nahi hota jabki uh, is structure mein white pulp mein ye arteriole hota hai okay now the functional significance of the white pulp is similar to that of the cortical tissue of the lymph node the lymphatic nodes of the white pulp are actually aggregate sections of b lymphocytes the germinal centers are the areas where b lymphocytes are dividing the lymphocytes surrounding the arteriole are referred to as the peri arterial lymphatic sheath lymphocytes of the peri arteriolar lymphatic sheath are chiefly the t lymphocytes ab ye kind of location bataiye ki ye jo pura white uh, uh, पल्प आपके पास मौजूद है इसमें आर्टरियोल की जो पेरिफ्री में शीत है आर्टरियोल के बिल्कुल पेरिफ्रल एरिया में उसको नाम देते हैं पेरी आर्टरियल लिम्फेटिक शीत एंड दैट इज मोस्टली कंपोज ऑफ द टी सेल्स जबकि जो लिम्फेटिक नोड्यूल का मेजॉरिटी ऑफ द चंग है पेरिफ्रल दैट इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट और जर्मिनल सेंटर इन द सेंटर इज द एरिया जहां पे बी लिम्फोसाइट डिवाइड होंगे ठीक है तो ये बी तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछू कि बॉस ये जो लिम्फॉइड नोड्यूल टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली व्हाइट पल्प है इस व्हाइट पल्प में क्या क्या चीजें हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है तो आपको मुझे बताना है कि इसमें एक तो जनाब आर्टरियोल मौजूद है एक इसमें बी लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं और एक इसमें टी लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं और टी लिम्फोसाइट्स का पर्टिकुलर नाम है पेरी आर्टरियल टी लिम्फोसाइट्स या लिम्फारिक शीत ओके पेरी आर्टरियल इसलिए क्योंकि वो आर्टरी के अराउंड है सो ईच व्हाइट पल्प नॉर्यूल इज कंपोज ऑफ एन आर्टरियोल बी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज टी लिम्फोसाइट ठीक हो गई यहां तक बात अब रेड पल्प की बात करते हैं कि रेड पल्प की कॉम्पोजिशन क्या है अच्छा रेड पल्प मैंने आपको बताया कि स्प्लीन का वो सारा एरिया है जो साइनिसवाइट्स पर मुझता मिला है यानी कि स्प्लीन को अगर आप देखें तो एक दरिया बह रहा है जिसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं और कौन से ब्लड सेल्स हैं ऑल द ब्लड सेल्स उसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं उसमें बी लिम्फोसाइट्स भी हैं उसमें टी लिम्फोसाइट्स भी हैं मैक्रोफेजिस भी हैं सो ऑल दीज ओके नाउ दीज सेल्स अपेयर टू बी अपेयर इन कॉर्ड्स विच आर कॉल्ड स्प्लिन कॉर्ड्स ऑफ बिलर्थ बेसिकली मेड अप ऑफ ऑल दीज सेल्स एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क द जोन ऑफ द रेड पल्प इमीजिएटली सराउंडिंग द व्हाइट पल्प इज कॉल्ड द मार्जिनल जोन दिस जोन हैज अ रिच नेटवर्क ऑफ साइनिसवाइड यानी इरेगुलर शेप्ड कैपलरीज से जो स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसमें ब्लड होगा बेसिकली दिस रीजन सीम्स टू बी स्पेशलाइज फॉर ब्रिंगिंग एंटीजन कंफाइंड तो हो ये राय कि जो स्प्लीन है अगर मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई वर्जन में आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो इस तरह से होगा कि ऑल दिस स्प्लीन इसके अंदर बहता हुआ दरिया है वो बहता हुआ दरिया इज द रेड पल्प जिसके अंदर जो भी एंटीजन आएगी मैक्रोफेज बैठा हुआ है उस एंटीजन को कैप्चर कर लेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बैठे हुए हैं सच एज डेंड्राइडिक सेल वो उस एंटीजन को कैप्चर कर लेंगे और फिर साथ में यहाँ पे व्हाइट पल्प भी मौजूद है सो बहता हुआ दरिया इज द रेड पल्प कंटेनिंग ऑफ बी सेल टी सेल रेड ब्लड सेल माइक्रोफेज इज एवरीथिंग तो जो भी ब्लड यहाँ से गुजरेगा वो इन तमाम सेल्स की मॉनिटरिंग में होगा ओके okay? तो ये स्प्लिन के अंदर का हाल है अब जो सर्कुलेशन है स्प्लीन की सो लेट इज लुक एट दिस डायग्राम इसमें ऑब्वियसली सर्कुलेशन का जनरल फंडा यह है कि कोई भी ऑर्गन है आर्टरी उसकी तरफ आएगी अंदर कैपलरीज में डिवाइड होगा और वेन उससे वापस जाएगी सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ जनरल फार्मूला आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड इन एंड वेन टेक्स द ब्लड आउट अब स्प्लीन के अंदर एक्चुअली क्या होता है दो तरह की थ्योरीज मानी जाती हैं सो लुक है दिस इज द कैप्सूल तो ये स्प्लीन का आउटर एरिया है ये उसके ट्रिबैक्यूली हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से आर्टरी अंदर एंटर हो रही है ओके okay? अब ये जो आर्टरी अंदर एंटर हुई ऑब्वियसली ये फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड होगी और ब्रांचेज में डिवाइड होने के बाद इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेज निकलते निकलते फिर एक ब्रांच बनती है जिसे कहते हैं पेनिसलर आर्ट्रियल तो ये आप देख रहे हैं कि जो पेनिसलर आर्ट्रियल्स हैं 
ये आकर के ड्रेन कर रही हैं ब्लड इन साइनोसॉइड्स में अच्छा साइनोसॉइड्स एक कैविटी लाइक एरिया है जिसकी सराउंडिंग है बाय द एंडोथेलियल सेल्स तो बेसिकली पूरा एक पाइपलाइन सिस्टम कंटिन्यू है देखें ये एक आर्टरी आ रही है ना सेंट्रल आर्टरी इस आर्टरी के इर्द गिर्द भी वॉल होगी यानी एंडोथीलियम होगी फिर इस आर्टरी से छोटी ब्रांचेज निकल रही हैं उनकी भी वॉल्स हैं फिर उसके बाद साइनोसॉइड आ गया उसकी भी वॉल्स हैं यानी जितना ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक पाइपलाइन सिस्टम के अंदर है इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन लेकिन इसको आप कंपेयर करें जरा इन ब्रांचेस से ये ब्रांचेस वो हैं जिनके आगे यहां कोई साइनसवाइड नहीं है बस ब्लड स्प्लीन के रेड पल्प में निकल गया ऐसी सर्कुलेशन को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन अच्छा पहले कई साइंटिस्ट ये समझते थे कई एनाटमिस्ट ये समझते थे कि स्प्लीन की जो सर्कुलेशन है वो ओपन सर्कुलेशन है यानी ब्लड आता है और खुले में यहां बह जाता है और पूरा स्प्लीन उसमें तैरता रहता है लेकिन फिर कुछ ने कहा कि नहीं यार साइनसवाइड होते हैं जिसकी कवरिंग होती है तो ब्लड आता है और पूरे का पूरा एक कवर्ड पाइपलाइन सिस्टम में रहता है इसीलिए इसको क्लोज कहा अब लोगों का मानना यह है ज्यादातर एनाटमिस्ट ये बात मानते हैं कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन स्प्लीन के अंदर है वो ओपन वैरायटी की भी है यानी कुछ ब्लड ऐसा है जो आर्टरीज के जरिए आता है और उसके बाद स्प्लीन में बहता समंदर फैल जाता है और कुछ ब्लड ऐसा है जो साइनसवाइड्स में एंटर होता है और फिर यहां से वेन्स के जरिए वापस जाता है सो ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन दोनों एग्जिस्ट करती है स्प्लीन में नाउ दिस इज द थ्यूरी विच इज वेल नोन ओके आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लड जितना भी है जो मैं बात कर रहा हूं ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन की दिस इज गोइंग इनटू द रेड पल्प ये सारा रेड पल्प है व्हाइट पल्प की अपनी ब्लड सप्लाई है जो कि ये पूरा नॉड्यूल दिस इज द व्हाइट पल्प इसको ये मार्जिनल जोन जो इसके इर्द गिर्द का है बाकायदा आपको नजर आ रहा है कि एक सर्कुलर पैटर्न में यहां पर ब्रांचेस जा रही है एंड दे आर सप्लाइंग यू नो दिस व्हाइट पल्प इसी तरह यहां आप देख रहे हैं ये पेरी आर्टरियल लिम्फेरिक शीत है सो दिस इज द आर्टरी और इसके इर्द गिर्द जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं दीज आर द पेरी आर्टरियोलर लिम्फेरिक शीत ओके सो यहां पे कौन से सेल्स होंगे दिस विल बी द एरिया फॉर टी सेल्स और यहां पर कौन से सेल्स होंगे दिस विल बी द एरिया फॉर बी लिम्फोसाइड्स ओके सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू शुड एक्चुअली मैस्टर सर्कुलेशन की दोबारा बात करते हैं ऑन रीचिंग द हाइलम ऑफ द स्प्लीन The splenic artery divides into about five branches that enter the organ independently. Each branch divides and subdivides and divides and subdivides. White pulp को भी supply करती है. Straight जो branches बनती हैं, उनको हम panicular arterioles कहते हैं. Open circulation की मैंने बात समझा दी. Close circulation. So basically, I have told you everything on this particular diagram. Okay? Right. Now, um, the sinusoids of the spleen are lined by somewhat the modified endothelium. The endothelium cells here are elongated and shaped like bananas. They are referred to as stave cells. ये कुछ examiners पूछ लेते हैं कि what are the stave cells? So स्प्लीन की ये जो साइनसवाइड्स हैं इनकी लाइनिंग के जो सेल्स हैं उन एंडोथिलियल सेल्स को कहते हैं स्टेफ सेल्स ओके स्प्लीन एक्ट इज अ फिल्टर ऑफ द वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल फिल्टर के तौर पे काम करता है ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है नॉर्मल इरथ्रोसाइड्स कैन change their shape and passes easily through the narrow passages of the panicula and the ellipsoids and the sinusoids however if the cells are aged kaun se cells red blood cells okay rbcs if they are aged they are unable to pass so story ye hai ki jab spleen ke is tedhe mede raston se red blood cell guzarte hain jab wo jawan hote hain to aaram se guzar jate hain jab boode ho jate hain yaar more than 120 to unki flexibility khatam ho jati hai aur jab wo yahan se guzar rahe hote hain they are destroyed aur yahan baithe hote hain macrophages jo unko हड़प कर जाते हैं खा जाते हैं ओके okay? नया लिम्फ वेसल्स अच्छा ये भी मजे की बात है लिम्फ वेसल की कहानी ये है कि जो स्प्लीन है ट्रेडिशनली इसके बारे में सोचा जाता था कि है तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन इनफैक्ट द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन लेकिन इसके अंदर खुद लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती बट अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग के कैप्सूल में तो लिम्फेटिक्स पहले ही काफी डिस्कवर हो गई थी नाउ पीपल हैव रिपोर्टेड कि द लिम्फेटिक ट्रिब्यूटरीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ऑफ द स्प्लीन ओके ट्रेडिशनली इट हैज बीन हेल्थ दैट इन द स्प्लीन लिम्फ वेसल्स आर कंफाइंड टू द कैप्सूल एंड ट्रिबैक्यूली रीसेंट स्टडीज हैव शोन हाउएवर दैट दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्प्लीन ओके लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इन द स्प्लीन रीच द ब्लड स्ट्रीम मेनली थ्रू लिम्फ फैसल्स सो अब ये है कि लिम्फ फैसल्स होती हैं इसमें ओके फंक्शन क्या क्या है जनाब पूरे स्प्लीन के लाइक अदर लिम्फॉइट इशूज स्प्लीन इज अ सेंटर वेयर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स एज स्टेटेड अब स्प्लीन इज ओनली साइट वेयर एन इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी स्टेटेड अगेंस्ट एंटीजेंस प्रेजेंट इन द ब्लड परहैप्स 
this is the only organ which is in direct contact with the blood in a way ki immune jitni bhi uh, mechanisms hain wo yahan elicit ho sakte hain so kitna zabardast system hai aap zara dekhe this is the spleen andar macrophage baitha hua hai and the dendritic cells baithe hue hain aur pura blood yahan ghoom raha hai to agar koi antigen hai to ye usko foran catch karenge aur immune system generate ho jayega so that's kind of the immune function is spleen contains uh, largest aggregation of the macrophages aur bahut zyada macrophages hote hain iske andar to wo hame antigen se protect bhi karte हैं और पुराने जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं और बैक्टीरिया और ल्यूकोसाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं इन फीटल लाइफ इट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स बनता है फीटल लाइफ में स्प्लीन में हिमेटोपोइस होती है और बाद में नहीं होती ठीक है इट इज ऑल्सो द स्टोर हाउस फॉर रेड ब्लड सेल्स काफी सारा ब्लड इसमें स्टोर हो सकता है एंड ऑल्सो द प्लेटलेट्स कुछ क्लिनिकल टर्म्स हैं ये मैंने आपको एनाटमी जब पढ़ा रहा था स्प्लिन की तब बता दी थी स्प्लिन मेगैलीज द एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लिन और कई कंडीशन में हो सकती है सच एस देयर इज इन्फेक्शन पर्टिकुलरली मलेरिया एंड लिशमेनियासिस इम्यून रेगुलेशन के प्रॉब्लम है सच एज एस एल ई एंड रिमिट्रॉयड आर्थराइडस ब्लड फ्लो के इशूज हैं या ब्लड प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं सच एज हॉचकिन डिजीज नॉन हॉचकिन लिम्फोमास अदर डिजीज पर्टिकुलरली सिकल सेल डिजीज सो इन तमाम लिस्टेड डिसऑर्डर्स में स्प्लिन इन लार्ज हो जाता है ओके तो वंस अगेन वेरी क्विकली स्प्लिन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस इस डायग्राम में आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आखिर में एक दफा फिर रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको एंड में आप कहेंगे चलो ठीक है रिवाइज हो गया तो स्प्लीन में व्हाट इज दिस आउटर थिंग दिस इज द कैप्सूल ये जो ब्रांचेस कैप्सूल से जा रही है दीज आर दैक्यूली ओके ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है व्हाइट पल्प ये भी व्हाइट पल्प है मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे लिम्फ नोड और व्हाइट पल्प में डिफरेंस बताइए तो वो ये नंबर फोर है यानी आर्टरियल मौजूद होगा व्हाइट पल्प में ओके व्हाइट पल्प के सेंटर में जर्मिनल सेंटर है और सराउंडिंग में यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स होंगे ऑल्सो सम टी लिम्फोसाइट्स और अगर कोई आर्टरी इस तरह गुजर रही है उसके इर्द गिर्द पैरी आर्टरियोलर लिम्फेरिक जो शीत है पैल्स उसमें टी लिम्फोसाइट्स होंगे ओके नंबर वन इज द रेड पल्प एंड दिस नंबर फोर Uh, is the arteriole and this number टू completely is the white pulp. जो white pulp है वो basically cords की form में होता है जिसके इर्द गिर्द lymphoid uh, cells होते हैं लेकिन जब इसको आप section करते हैं तो ये circular दिखता है okay? So that's all about the spleen. White pulp, red pulp, periarterial lymphatic sheath. blood supply open circulatory system closed circulatory system if you understand all these things you are good to go with spleen histology aapse milte hain bahut jald agli video mein tab tak ke liye apna khayal rakhiyega take care of yourself